Когато си говорим за положителните дадености на България, несъмнено споменаваме с гордост красивата природа и качествената храна, която ражда тя. Свикнали сме да възприемаме вкусните плодове и зеленчуци като даденост и очакваме винаги да ги намираме там, където ги купуваме. За съжаление обаче, ако отидете на пазара, може да забележите рязък спад на българските стоки. Как е възможно това при цялото ни природно изобилие? Причините за този феномен се крият в концентрацията и заграбването на земя, или така наречения land grab. Той се изразява в мащабно закупуване на обработваема земя от големи корпоративни инвеститори с чисто финансови цели. В България резултатът е, че 4% от земеделските производители стопанисват 85% от използваемата земеделска площ. Практиката на тези компании е интензивно, индустриализирано и масово засаждане на монокултури, като царевица, слънчоглед, соя, памук и много други. Това не стимулира производството на храна, защото монокултурите се превръщат най-вече в соловина за различни продукти. Фураж, биогориво, подсладители, етанол и други. За да стане възможно масовото отглеждане на монокултури, Компаниите прибягват до използването на пестициди и други химически вещества, което влушава както продукта, така и самата земя. Интензивното земеделие води до тежки и понякога необратими проблеми. Делим ги главно на екологични и економически. На екологично ниво вредите от масовото отглеждане на монокултури влушават състоянието на почвата, въздуха и водите. За сметка на това, храната изглежда неестествено съвършена, резултат от химичните обработки и генетичните изменения. Икономическите проблеми се дължат на факта, че големите компании застрашават малките независими производители. В резултат на това, местното население остава без работа и без основен източник на прехрана. Липсата на малки производители понижава разнообразието на култури, които се отглеждат. Постепенно се изгубват и местните традиции за това как се засяват и отглеждат конкретни култури. И в крайна сметка хората се принуждават да купуват прехраната си. Заграбването на земите се заражда на места като Африка. Богата на огромни незастроени площи, плодородна земя и лесна плячка за китайските и индийски магнати. Но сега започваме да наблюдаваме този процес и в Европа. Политиката на Европейския съюз предвижда големи субсидии в сферата на земеделието, но често тези субсидии отиват при корпоративните производители, които са най-ефективни в тяхното освояване. Този порочен кръг изцяло намалява шанса за каквато и да било конкуренция от страна на малките и средни производители. Като част от Европейския съюз тези факти въжат в пълна сила и за България. Въпреки спадът на качеството и количеството на стоките, земеделските производители са ориентирани предимно към външните пазари и изнасят продукцията си като суровина. В същото време нашият пазар се налива с стоки от чужбина. За да излезем от този омагиосен кръг, е нужно да знаем какво ядем и да търсим альтернативи на това, което ни се предлага. Вместо вносни, безвкусни, опаковани плодове и зеленчуци, може да ядем местна сезонна храна. Трябва да се интересуваме от происхода на храните, които купуваме. Повечето търговци на пазара са прекупвачи, но сред тях се намират и производители. Купуването от тях стимулира производството. Споделянето на проблеми, идеи, технологии, организирането на форуми и въркшопи подпомага разпространението на решенията на тези проблеми. Обединяването на обществото винаги води до по-силна гражданска позиция. Именно така се печелят каузи като ограничаване на интензивното земеделие и отпускане на субсидии за независимите фермери. Качествата на България не са вече на даденост и ние трябва да се стремим да ги опазим.